。Hello， 大家好，我是王老关，本期视频呢给大家带来一期来自于微信区至尊一百二十九星的一场比泽黄龙录像。这期视频呢，如果你是玩打野的，一定要看完，尤其是玩螳螂的，因为我呢是微信区，在榜的国二螳螂一万九千四百七十一分，你们看现在段位榜第四对吧？但是打完这一把呢，我就第二了，所以说说再榜第二没有任何问题吧，兄弟们，因为毕竟这个排行榜嘛，就是一直在浮动的，对不对 ？OK， 不跟大家开玩笑了。视频开始之前呢，我还是想问大家一个问题。大家是喜欢看高分局的解说呢，还是看低还是喜欢看低分局的解说呢？我说的低星局是那种六十星到一百星那个分段的，这个高星局就是一百星往上的。OK， 让我们进入比赛的画面。这一把的话，我们螳螂野区对位杰，这一局呢，我可以很负责的跟大家说，这一期的螳螂绝对是准国一的实力。让我们来看看这场比赛是怎么样完成翻盘的吧。螳螂野区对位杰，杰这个英雄的话，他大概率是难开的，我们也选择难开，跟他对开刷。杰这个英雄对我们野区威胁不大，所以说我们不用选择难开，继续刷自己的野怪。这边的话，一边刷野一边看这个线上的情况。我们是难开的话，那基本上就有几种路线，一个呢就是往下刷，刷到五级之后拿河蟹抓中抓下，或者说反野区，或者说回家，对吧？我们前期难开就这几种路线，红开的话是一样的，红开的话就抓中抓上。然后反野回家也是几种路线，我们过来看一下。刷一刷到这里呢，大家可以看到，我们前期敌方中单肯定是没有机会的。敌方中单凯南是满血，而且经常不换血。但是你们仔细看，下路呢，我们家卡牌 ，AD 卡牌打得挺凶的，经常跟对面换血。所以说这个时候我们就要去考虑，如果说此时此刻下路打起来了，我们马上一个 Q 城打完红 buff 升到四级，直接去支援下路。但这个时候呢，你们仔细看，敌方下路没有给一个机会。不给机会没关系，我们继续刷野。还是那句话，在刷野的路上就抓人，不抓人，没有机会抓人，那我们就回家继续去刷上半区的野怪。这边的话，把这个野怪刷完之后呢，可以看到一分四十七秒刷完六组野怪出野区。这个时候呢，敌方的劫的话，差不多跟我时间是差不多的。我们这边来到自己的下河蟹，这个时候呢，敌方的劫一定在打上河蟹，对不对？这边做一个视野，然后选择。刷完野的话，这个时候呢就有一个选择题了，帮中路反蹲，或者说去抓下路。这个时候呢，你们可以看到小地图，敌方杰还没有露视野的，他很有可能去抓亚索了。我们这边的话不帮中路反蹲了，直接来下路看下路有没有机会。下路正在打架，我们来到这边打了个信号，但是我这边刚过来呢，敌方就往后面退了。我过来之后呢，敌方就已经很远离我这个草的位置了，他们正在靠着自己防御塔那边，那下路肯定是没机会了。前期没有机会是一个很正常的局面。我们这边看到中路残血，直接给中路打一个信号。中路这个血量肯定是要被抓了。来到这个位置呢，我们已经提前过来了，但是也很可惜，这边要拐角绕过来 ，A Q W， 但是伤害很可惜，还是被人家给杀掉了，被对面的杰给强杀了。这边的话也没有办法留住对面。其实这一波如果永恩不动的话，我是有机会把这个杰给换掉的，但是永恩非要乱动。把这个杰带到更远的位置，导致我都碰不到他了。那这一波的话很可惜，我们虽然说间期中路死了一次，但是我们这个时候也收获到一个信息，就敌方杰没有大招了。敌方杰没有大招，战斗力是偏弱的，所以说我们这一波他肯定是去刷自己的蓝区了，对不对？我们这边的话先刷也不着急。前期中路死了一次，但是敌方的中单视野可能并没有做到上半区的，所以说我们这边先这样刷也不着急。注意看小地图，我们在他敌方蓝区做了个视野，但是敌方的杰一直没有去打那个蓝 buff， 对不对？我跟你们说，他其实不是没打，他打了的，他只是用 Q 技能把这个蓝 buff 拉到草里去打了而已，所以说我们看不到他的视野。但是呢，以我打野的经验来看，他这种东西是骗不到我的，所以说我还是来到这边提前来在这边反蹲，对吧？来到这边之后呢，发现他没有过来，我就知道大事不妙了，他可能去抓中路了，所以说我们赶紧换位置。放到左边来，不用着急。我们这边的话，看到永文上线了，这边还没有蹲到他。OK， 这边留一个视野，然后来到中路，看到他果然去抓中单了。我们这边给中单打一个信号。来这个位置呢，看到卡牌飞下来，卡牌飞下来直接被打成残血。一套技能，我们跳过来看能不能收一个人头，锁定敌方的卡牌。这边的话不用着急，我们这边还差一点血量，先拉走。看到辅助过来了，敌方上单也过来了。这边的话闪现一张黄牌，我们这边 WQ 闪。直接给他秒杀，然后呢，敌方的鳄鱼跑过来咬了一朵花。我们这边的话，血量不佳就不追他了。上单亚索也姗姗来迟，过来给我们收尸的。这边的话，在中路跟对面勉强打了一波，不赚也不亏，继续去刷自己的红区。其实这一波的话，如果中路不给机会，我可以在他的野区蹲到他的，因为他野区里面大概没有视野。如果说有视野的话，敌方凯南早就来找我了。所以说野区里面其实是没有机会的。如果说我们中单不给机会，他其实就会被我蹲到这一波。
这就是高端局的博弈。所以说我们这一波没有蹲到他是很可惜的。回家出门之后呢，买下自己的两把武器，然后选择去打先锋。下半区的话没有什么太大的优势，这波先往中路靠，帮中单抢线。看到我们家中单和上单换线了。敌方的杰子上路落头了，他可能是要打先锋的，不用着急，我们这边就不用着急，先刷一下自己的野怪。敌方的杰大概率是要动这个先锋的，他要回家动小龙的话，他会很慢。我们来到这个位置之后呢，看到我们家的中单在这边 ，OK， 敌方中单露视野了，杰也露视野了，我们这边的话先动这个先锋，看到会不会过来。我们这边辅助是过来的，所以说我们这波可以跟他们去打这波小型团战。来到这个位置之后呢，发现敌方的杰打探要看到我们了，没有关系，不要着急，先拉过来。不要去扛这个先锋的伤害了，他 W 下来，我们这边的话血量太太低了，所以说我们不要上去打他。一个 A 城直接把这个龙给拿下，但是敌方的凯南直接闪现过来开我，把我弄死了。这一波的话，其实我是比较诧异的，因为你们可以看到，我们家杰拉是有大招的，而且亚索也在我身边，我不知道他们两个人是怎么越过我家的队友过来把我弄死的。不过好在我们先锋拿到了，用我一个人头换这个先锋其实是不亏的。这一波我野区也被我刷空了。回家出门之后呢，直接去看这个小龙就可以了。小龙还是可以看的。我们来到这个位置，发现敌方的凯南非常聪明，知道自己没有技能了，直接选择跟鳄鱼换线，让比较有鳄，让比较有战斗力的鳄鱼过来打这个团战。我们来到这个位置呢，发现上单再一次被单杀。即使这个凯南没有大招，他也是被敌方给单杀了。那这波的话，我们看这波小龙只能要对面先动，我们是没有办法提前过去占位置的。卡牌。队友呢不给视野，那我们这边也没有办法。卡牌开启大招，我们这边来到这个位置，先放先锋，过去看了一眼这个小龙的血量，这个血这个血量是不可能过去抢龙的，我们只能看这波能不能杀人。W 先打一波先攻，看一下怎么说。队友的话没有留到人，没有留到人的话就算了。这个时候呢，肯定有很多小伙伴会有一个疑问，问我为什么不直接去小龙啊？我靠，他把我小鸡全部吃了。这边的话，我们过来抓一波这个鳄鱼啊，看到鳄鱼在这个中路推线，马上给队友打信号，让队友帮我们补点伤害。来到这个位置呢，一套技能直接把这个鳄鱼给杀了，打一波时间差。可以看到敌方的打野在上半区，对不对？我们过来的话，直接吃他一波野区。我们家的永恩呢，再一次死亡，他到现在呢已经死了五次了。我们继续刚刚那个话题，刚刚那一波肯定很有很多小伙伴会好奇，为什么？先别着急，我们这一波先把这个杰给杀了。跳过来之后呢，一个 E Q， 哎，他 W 换位置，我们 W 闪，直接被他秀了。OK， 他那个位置，我们看亚索能不能追。亚索追不了的话也没办法，我们过去去刷他的红 buff 吧。亚索被他野秀了 ，W 闪，直接拉开。那我们这边的话，看有没有机会偷他一个红 buff。OK， 他还在这边，不用着急。但是他突然打了一个冰雕，直接把我冰冻住了。那这一波肯定是没有机会了。看到凯南过来又干扰我，我们这边的话假装走了，其实我没有走。回去之后呢，又发了凯南，又发现不止有一个凯南，还有个鳄鱼。他队友这么帮他守野区，那就没有办法了。这波的话，只能让他把红 buff 打完。我们继续刚刚那个话题，肯定有很多小伙伴问我，为什么打完了先锋去那波不去小龙呢？这个时候呢，我要跟大家说的是，如果说我们去小龙，小龙能必胜的话还好；如果说小龙那一波我们打输了，会导致一个什么后果？就是我们先锋放不出去了。你们懂我的意思吗？所以说，当我们拿了先锋之后呢，就不要贪，先锋先放中路，先推线。给对面一个中路的防守塔的压力，再去打这个小龙。小龙是要视情况而定的，不是说有什么资源我们就要去打什么资源，一定要去看情况的。有的时候死亡率比资源更重要。你前期死的太多了，就像这个永恩零杠五， 5, 他这一把在前中期这场游戏跟他没什么关系了。你拿再多资源，这场游戏跟他没什么关系了。大伙明白我的意思吗？所以说，其实，在先锋那一波，在小龙那一波团战，我的角色是没有任何问题的。先放先锋，我们这边仔细看。卡牌开启大招，发现敌方的杰了，对不对？我们来到这个位置，因为杰没有大招，我们这边看了一下能不能把他秒了。这个杰非常会玩啊，一套技能直接把我打残，但是没有办法，我技高一筹，在绝对的意识面前 ，OK， 卡牌死了。在绝对的意识面前，你没有任何的操作，二打一，你如果说都能操作我们俩的话，我们真的可以投降了。这就是手游当中可能说是意识吧，因为我这一波知道他是没有大招的，所以说我才会选择叫卡牌帮我上去用黄牌定他。虽然说他没有大招，他的伤害也很高，但是在这一波，他所有的伤害都在我的计算之内。所以说还是那句话，意识是大于操作的。我们这边大家可以看到，前期队友呢线上就没什么优势，中期的话打得更烂。在这种高星局呢，一直被单杀，我也是没有任何办法。这边的话稍微救了一下队友。把他们两个残血救走了。我们这边看看这个上路河蟹能不能拿。敌方的 ADC 一个大招又把我们家的永恩给刮死。我们这边的话看到凯南了 ，OK， 凯南又给我上点火。我想吃个果子，看到他开对对棒了，马上大招隐身变相逃跑。那这边的话看到敌方的杰又过来了
，EZ 又过来了。那我们这边只能交闪现，把蓝区让给他了。其实这一波呢，不是我抱怨，大家就事论事。其实这一波大家就可以看得出来，这双方队友的差距。之后我反他们野怪的时候，他们队友帮他去守野区；他们反我野怪的时候，我们队友呢来得非常的慢，而且呢基本上不看我的位置。而且呢这场游戏最难的翻盘点在于哪里？最难的翻盘点在于敌方打野非常会玩，敌方打野呢。最起码是一个国前十的水平，大家相信大家都能看得出来，这个杰呢是比较会玩的。在英雄联盟手游当中，这种对局呢可以说是机制局以外最难翻盘的对局了。我们来到这个位置呢，马上给队友发信号，我叫卡牌看我的位置，因为我知道这一波鳄鱼肯定会经过这里。打了一套鳄鱼，发现自己的伤害非常的低，直接赶紧拉开。夜之风人帮我顶住了他的他的 W， 那我们这波的话命非常的大。把下路一塔推完之后呢，直接选择拉开，准备想叫队友去接这第二条小龙。这波小龙呢，我是本来想让队友过来接的，但是你们仔细看，尼拉呢并没有选择过来。这一波的话，我们经济差距还是有点大。尼拉选择在上路吃这个赏金塔，那他去吃这个赏金塔了，这条小龙我也就有点不想要了。尼拉把赏金塔吃完之后呢，我们这边正面是少人的，而且我们现在经济的话有点劣势。这条小龙的话，其实说实话能抢，但是抢了的话我也会死，所以说我们这一波呢就不想来。要这个小龙了，我看了一下，敌方把小龙拉到很外面的位置，那这个位置肯定是抢不了这条小龙了。把这个红 buff 吃完之后呢，发现永恩出去了一下，没关系，他没有抢到，然后尼拉被单杀。这个时候呢，我看了一眼鳄鱼还在带线，所以说我想上弯区去找一下鳄鱼，看一下鳄鱼还敢不敢带线。但是我们这边看到中单，敌方所有人在压我们家的中塔，回来看能不能守一下中路。卡牌呢也是守不住，然后亚索也回家了。这边的话 W 先吃一下野怪。敌方的杰在上半区露头了，我们这一波推完中线，往下半区赶，因为永恩在下路带线很有可能会被抓，我们这边的话帮他去抓一波单。来到这个位置呢，发现永恩还在下路带线，他肯定是要被抓了。凯南过去，那我们这边没有办法，因为阿达、啊、一定会输。先刷一波野怪，刷完野怪的话直接回城。回城的时候呢，对面有打了个探照，然后把我看到了，这边的话只能选择逃跑了。大家看到这里可能会觉得这场游戏没有任何的希望了，永恩已经零杠零杠七了，而且本场游戏。基本上没有什么太多的机会了。我们现在的话，三龙压力很大，唯一的机会呢，就拿到这条大龙。这条大龙怎么拿呢？我看了一眼我们家的阵容，我们家的阵容非常差劲，五 v 五的大团战基本上不可能赢的。所以说我选择了叫我们家的永恩去下路带线，因为永恩已经零杠七了，他的唯一作用就是只能去带线，给下路一点牵制，能牵住住，能牵制住对面一个人都算是好的。我们这边的话，先刷，打一波先攻。回家买出自己的默认，然后叫我们家的永恩去下路带线，让他去牵制住对面的中单或者说上单，这样的话我们正面四 v 四压力就会少一点。你们仔细看，我们家永恩呢，虽然说玩的菜，但是我这边说话他还是听得懂的。我叫他去下路之后呢，我们家亚索直接就选择了回家，然后永恩就去下路带线了。我们这边十三级迎来螳螂最强的时候，进化 W， 因为对面这一把前排比较多，而且有情侣，我们这边打一个探照。看一下有没有机会抓个单什么的，把这个中路的兵线给吃一下。这个时候呢，能吸血就吸血，不吸血的话，这场游戏我没有经济优势就没有办法赢了。我们来到这个位置，你们仔细看，卡牌开启大招，这个时候呢，局面就跟我们所预料的一样，对面是正面少人的，卡牌一瞬间就被打残了。我们这边的话只能往后面拉，是尼拉被打残了，说错了，是尼拉。第一人称看一下下路，发现呢。永恩又再一次被单杀了，那这边我们现在处境很尴尬，大龙压力非常大，敌方还扫了一下草丛，我们这边不用着急，来到这个位置呢，发现敌方的 ADC 被我们家的卡牌给拦截住了，这一波呢是个好消息，这一波如果说没有把敌方的 ADC 给弄死的话，我们大龙就很难打了。看到敌方的杰 RWQ 直接把我们家的卡牌瞬间秒杀，过来之后呢，我们这边 W E 技能直接拉开。这一波的话，千万不要去刷自己的红区啊，因为我们要守大龙了。敌方现在我们掉点两人，他们一定会打到一个大龙的。所以我们来到这个位置看一下敌方的杰杰给机会了，我们 W 直接一个 EQ 秒掉。这边的话看我操作，这波的话我是可以操作的。我前期吃的队友的兵线，吸的队友的血。这一波呢，我将反馈给队友 W 先扫一下，不用着急，被晕住了。敌方鳄鱼上来，我们先闪现拉开，规避一波伤害，让队友去扛这个伤害。E Q 秒掉鳄鱼，这边不用着急。永恩过来之后呢，我们锁定敌方的凯南，过去直接把凯南秒杀。杀完凯南之后呢，刷新一技能，再去过来把这个情侣给秒杀。这一波呢，将是我们翻盘的一个非常关键的时候，因为这条大龙如果说能拿到，我们就可以去争夺第三条小龙。我们这边的话已经把经济拉过来了，看到永恩还在旁边，我们这边马上跟队友说
，过来打叫大龙，相信我，你去扛这个伤害。这边的话，我也是开启了自己的麦克风，跟队友一直去沟通，让永恩去扛这个伤害，这样的话我们两个打得快一点。永恩没有血了，但他还是愿意相信我。没有选择往后面退，敌方直接开启传送，我们这边好一个 Q 城把龙拿下，但是永恩死了，杰也传送过来 ，W E Q， 这波的话卡牌也死了，没有办法，先杀一个 A D C 吧。杰的话跑得很远，很会玩这个小子。你们仔细看，这一波我们拿完大龙，小龙还有三十多秒刷新，这个时候呢，我跟大家说一个翻盘的非常关键的时候啊，大家知道吗？我们打团阵容非常的垃圾，对不对？所以说这波团战我们要的是什么？我们要的不是龙，我们要的是杀人，把人全杀了，然后中路一波。大伙可能听到我说这话，觉得很不可思议，但是我跟队友就是这么说的。这条龙不重要，过来占位置，一定要杀人，把人全杀了，然后中路一波，因为我们是有大龙的。这一波呢，我们来到这个位置，想把他的盾先给扫掉的。一个 W， 看一下有没有机会扫掉，没扫掉的话没关系。这边注意看我的决策，马上就要队友赶紧过来，先清这个中路线，我们从中路过去。中路的话，把这个中路视野给占住，不用着急。我们这边的话，先 W， 把视野给清完之后呢，发现敌方在那边动龙了，没关系，我们来到这个位置，先不着急 ，W 去扫一下，锁定这个龙，看到永恩开起来了，直接过去先杀人，没有去选择去打这个龙，但是这一波呢非常可惜，我跳这个劫的时候，他又换位回去了，导致我们这波没有杀掉，而且呢，敌方的 EZ 把我打残，冰龙魂触发，直接把我炸死了。兄弟们，你们看这一波。这一波真的是非常可惜，因为我的决策没有出任何的问题。如果说这一波我刚刚那个跳跃把杰给杀掉的话 ，Q 技能判定出来，杰一死，我就问大伙，这一波是不是结束了？这一波，如果说对面杰死了的话，是不是游戏结束了？为什么会造成这样的情况？只能说对面很会玩，要么你就可以说我手速太慢了。那没办法，我尽力了这场游戏。但是呢，现在别着急。我们虽然说现在一个坏消息就是龙魂被对面拿到了，而且是冰龙魂，战斗力非常强。大家也可以看到，我刚刚就是被冰龙魂给炸死的。但是有个好消息是什么？就是我们经济被我已经拉回来了。这一点呢，我是很有自信的。为什么我常常给大家去上演逆风翻盘？就是因为我在逆风的时候很容易找到对面的机会，但是一旦找到对面的机会，一下子经济就会被我拉回来很多。大家可以看到。如果说你是从头看到尾的话，这场比赛你们可以看到对面呢，确实是一都是高手，很不给机会。但是在大龙那一波呢，依然是让我操作起来了。这个时候敌方想推我们家的高地，我们这个时候还剩下两个人，敌方杰又 R W E Q 了，我们家卡牌瞬间被他秒掉。这边的话看到敌方的凯南上来之后，先把凯南秒杀 W， 看一下有没有操作。过来之后再把情侣秒杀，我的经济非常高，买上了复活甲。这个时候我已经六神装了。一换二，我们是不亏的。敌方还想推我们家的水晶，不用着急，我们在这边守一下这个鳄鱼。注意看我这波操作鳄鱼，我要用金身把它 W 躲了，他肯定想杀我，没有关系。我们这边一个惩戒，一个 E Q A 接金身，没按出来。不过还好，他伤害不足，我们这边 W Q， 不要着急，一技能接闪现，一个 Q 技能全部杀掉，一丝血都要被这个小兵给打死了，没有关系，我们先去用利用这个小兵吸点血。这一波呢，开启自己的麦克风。这一波是一个非常关键的翻盘点，因为我们之前已经错失了那一条大龙，没有将对面的水晶打爆。这一波唯一的机会就是拿双龙会，我们家的阵容是非常差的，唯一的机会就是拿双龙会赢掉这场比赛。我们家队友呢还在那边浪，对面的杰一个人操作两个，我们这边的话马上给队友发车流信号，他杀不掉，杀不掉的话很可惜。这一波如果杀掉的话，大龙就有了。不过没有关系，先把小龙给拿下，先把这个远古龙给拿下。拿完远古龙之后呢，不要着急。千万不要急，先把这个下路兵线给带过去。下路兵线带过去之后，只要对面有人敢去清这个下路兵线，那我们大龙那边就很好打了。兵线过去就是视野，视野在这个手游里面是非常重要的。回家出门之后呢，换上自己的针眼。这个时候千万不要着急，一定要把线运过去。这个时候谁急，谁就很容易会出错。我们这边先指挥队友把这个线运过去，看到队友呢也是做了个针眼，不用着急，马上叫队友跟我来这个野区里面找人。先不要去动龙，我们现在有远古龙，可以跟对面打团战的。过来找人，找不到杰，队友在那边动龙没关系，叫他们先动。我们这边的话，一个人站在外面给对面一个假象。我们好像没有开远古龙，其实我们早就开了。跳到这个位置之后，发现杰过来想跟我操作，他大招给我，马上跳进去。他利用他的技能真空期把这个龙给秒掉。这一把游戏呢，处处都是细节。看到我们家的永文在那边带线之后呢，马上往永文那边靠。你们仔细看。下路这波线已经到了阿塔那个位置。下路这波线是谁带的？下路这波线是我带的。大家还记得吗？我在打远大龙之前呢，我已经在下路清了一波线。这些都是伏笔啊，就是这些种种的细节，让我们奠定了这场比赛的胜利。把这个下路兵线过来之后呢，直接把这个鳄鱼给打残。这边的话不要着急，队友非常着急。我们这边的话，情侣开启大招
，结我们这边稍微看着一点结 ，W 技能先扫一下，又把我们家的亚索给秒了，没有关系，我们伤害很高，一套技能直接把鳄鱼秒了，再跳过来直接把对面的 ADC 给秒了，再跳回来。叫这个永恩去下路带这波兵线，这一波的话千万不能走，这一波不是不可以走的。我们即使全死了，也要死在这个敌方的高地，因为这一波是我们唯一的机会。上来之后把敌方的劫，这一波看我操作跳过去之后，他开始金身，要队友压起身，我们家的卡牌呢直接一张黄牌定到水晶，我真的是醉了一个 W 把这个劫给秒杀，然后疯狂的点这个水晶，还剩下两个人把这个水晶直接给点掉。OK， 那么本期视频到这里就差不多结束了。如果说你喜欢本期视频的话，请多多点赞、评论、转发。还是那句话，关注我单排王者峡谷传说，你也可以。打完这一把呢，直接晋升微信区的国二，一万九千四百七十一分。兄弟们，手游里面做全局意识解说，把高端局当教学来打的，也就只有我一个人了吧。所以说，这么保障的 UP 主，还不赶紧点点关注。